Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yudlilhu falahadiya lah ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين محترم حاضرین اللہ تعالیٰ دربار اوشنکھ شکریہ جے اللہ تعالیٰ مدر کے مسجد آشار اللہ گلامی قرار توفیق دیسن جنہوں شبائی دل تھے کہ شکریہ دے کر الحمدللہ شکریہ قرار بیشوائے ایٹا ہو جے اللہ تعالیٰ مدر کے تار فضل و قرو مردارہ رمضان ایر خوب نیکٹ پڑ جن تو پوچھائی دیسن اور اللہ تعالیٰ کا چھے باقی دوی تین تا دینر جنو بیشی تھی کے بیشی دعا کرتے تھا کہ جنو اللہ تعالیٰ مدر کے رمضان پر جن تو پوچھ ہے ایدن محترم حاضرین ایتی پور بے امرا علو چنہ کرتے سلم رمضان ایر پرستو تینی ہے شید حرابہ ہی کتا ہے رمضان شنکران تو آج کے اوکی چھو علو چنہ ہو بے آج کے امرا جے بیشوئی تنی علو چنہ کرو شیٹ ہو لو जे रमजान आसले चाय रमजान दाबी की रमजान क्यों देा हल एत फजिलतर मास क्यों दिलें ये मासटा दिया अल्लाह तला कि आशा करते हैं आप जगह जब कौन स्तर पर्त पोछब हदीसे पाकर मध्य रसल्ला सल्लाह आलहीसल्लम जाना दीन शुदू रमजान के केंद्र कर एगारो मास पर्त अल्लाह रबुल आलमीन जान्नत के सजाइते थकें शुद्ध रमजान के केंद्र कर जान्नत के सजाइते थकें रमजान आसबे रमजान जो एड़ाओ रमजान मध्य अल्लाह तला शयतान के श्रृंखलाबद्ध कर दें अल्लाह तला जहान नाम आजाब के बंध कर दें जहान नाम दरजागुलो के बंध कर दें जान्न दरजागुलो के खुले दें एचड़ाओ असंख्य अगणित फजिलत यमजान के केंद्र कर अल्लाह रबुल आलमीन रखसें हजरत मुजद्दीद आलफेसानी रहमतुल्ला आलही बोलें जे 
রমজান সংক্রান্ত যত কোরআনের আয়াত এবং হাদিস আছে এগুলোকে যদি একত্রিত করা হয় অর্থাৎ রমজানের যত ফজিলত আছে এই ফজিলতগুলোকে যদি একত্রিত করা হয় তাহলে এই ফজিলতের পরিমাণ এত বেশি এত বেশি এত বেশি যে সারা বছরের তুলনায় রমজান হচ্ছে একটা সমুদ্র আর সারা বছর হচ্ছে এক ফোঁটা পানি মাত্র যার সাথে কোনো তুলনাই চলে না এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের ওই হাদিস থেকেও বোঝা যায় যে আল্লাহ রসুল বলতেছেন যখন জিব্রাহিল আলহি সাল্লাত সাল্লাম এসে দোয়া করলেন যে যে রমজান পাইল অথচ গুনা মাফ করাইতে পারল না সে ধ্বংস হোক আল্লাহ রসুল বললেন আমিন আল্লাহ রসুলের এই হাদিস দ্বারাও বোঝা যায় যে রমজানের মধ্যে এত বেশি সুযোগ ছিল এত বেশি সুযোগ ছিল এই সুযোগ পাইয়াও এই সুযোগ পাওয়ার পরেও যে ব্যক্তি তার গুনাহকে মাফ করাইতে পারল না সে একটা গুণামুক্ত জিন্দগি বানাইতে পারল না সে পরিপূর্ণ রূপে দিনের উপর উঠতে পারল না তার ধ্বংস ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই এবং আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম রহমাতুল্লিল আলমিন হওয়ার পরেও এত দয়ার আর মায়ার নবী হওয়ার পরেও এই বদ্দোয়াতে আমিন বলছেন যে তার উম্ম ধ্বংস হয়ে যাক এর দ্বারাও রমজানের গুরুত্ব বুঝে আসা উচিত মোহতারাম হাজিরিন রমজানের ফজিলত নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আমাদের শুনতে অনেক ভালো লাগবে অর্থাৎ এক একটা সওয়াব করলে সত্তর গুণ পাওয়া যায় এরপর এ ছাড়াও অসংখ্য অগণিত ফজিলত এই রমজানের মধ্যে আছে এই রমজানের ফজিলত নিয়ে আলোচনা করলে রমজানে কি কি আমল করা যেতে পারে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলে এটা সত্যি যে শুনতে খুব ভাল লাগে কারণ এত ফজিলত এত লাভ এগুলো করি আর না করি আমল করি আর না করি শুনতে অত একটা মজা আছে কিন্তু মোহতারাম হাজিরিন এই আমল যেই ঝুড়িতে যাওয়া জমা হয় সেই ঝুড়ির তলায় যদি ফুটা থাকে তাহলে এই আমল যেয়া যেখানে জমবে সেখান দিয়ে আবার পড়ে যাবে আমল এই আমল সংরক্ষিত হবে না এই আমল আর আপনার আর আমার ঝুলাতে আপনার আর আমার আমল নামাতে থাকবে না নষ্ট হয়ে যাবে তো যখন নাকি ওই ঝুড়ি মেরামতের কথা বলা হবে তখন হয়তো আলোচনাটা খুব বেশি আরামদায়ক খুব বেশি মজাদার হবে না কিন্তু দরকার এটাই আগে ঝুড়ি মেরামত করি যাতে এই রমজানে যত আমল করব এই আমলগুলো যেন ঝুড়িতে থাইকা যায় এই আমলগুলো যেন ঝুড়ির তলা দিয়ে পড়ে না যায় তো ইনশা আল্লাহ আজকে আমরা চেষ্টা করব আমাদের এই ঝুড়িটাকে মেরামত করতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তো অফিক দান করেন তো মোহতারাম হাজিরিন বলতেছিলাম যে রমজানের উদ্দেশ্য কি রমজান আমাদের থেকে কি চায় কোর আন বলতেছে কুচিবা আলে কুমুসিয়া মুখামা কুচিবা আলিন আমিন কাবলি কুম লাহাল্লাকুম চাকুন তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তালাই বলে দিতেছেন কেন আমি রোজা ফরজ করছি লাহাল্লাকুম তাকুন যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো যাতে তোমরা তাকুয়া অবলম্বন করতে পারো তাকুয়া অর্জন করতে পারো মোহতারাম হাজিরিন তাকুয়া অর্জনের একটা অর্থ হইল এই যে আল্লাহ তালার ভয়ে সমস্ত গুণাগুলোকে ছেড়ে দেয়া এটা হচ্ছে তাকুয়ার একটা মূল বিষয় অর্থাৎ রমজান মাসে আপনার আর আমার মূল চেষ্টাটা থাকবে এটা যে আমি যেন সমস্ত গুণাগুলো ছেড়ে দিতে পারি আমি আর আপনি যেন গুণামুক্ত একটা জিন্দিগি বানাইতে পারি এটাই হলো কোরআনের এই আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য যে আল্লাহ তালা আমার আর আপনার থেকে এই রমজান মাসে এটাই আশা করতেছেন যে রমজান দিলাম আর এই রমজানের তিরিশ দিনে একটা গুণামুক্ত জিন্দিগি বানায় ফেলবা এবং গুনাহের বদভ্যাসগুলো সব পরিত্যাগ করে ফেলবা আল্লাহ তালা আমার আর আপনার কাছে এই রমজানে এটা চাইতেছেন তো মোহতারাম হাজিরিন গুনাহের ব্যাপারে কোরআন আরও বলে ওদার উদাহির আল ইসমি ওদার উদাহির আল ইসমি ওবাহিনা তোমরা প্রকাশ্য এবং গোপন গুনাহগুলোকে ছেড়ে দাও প্রকাশ্য এবং গোপন গুনাহগুলোকে ছেড়ে দাও ইন্নাল্লাদিন এক সিবুন আল ইসম সাইজ জাউনা বিমাকানু ইয়াকতারিফুন আর যারা নাকি গুনাহ অর্জন করে যারা নাকি গুনাহে লিপ্ত হয় 
তাদেরকে অচিরেই এর প্রতিদান দেয়া হবে এই গুনাহের প্রতিদান আল্লাহ তালা তাদেরকে দিবেন তো মোহতারাম হাজেরিন আমল করা এটা যত জরুরি তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হইল গুনা ছাড়া অর্থাৎ শুরুতেই আমরা বলছি আমল করব এই আমল যে যে ঝুড়িতে জমা হবে সেই ঝুড়িটা মেরামত করে নেওয়া আগে জরুরি আর নয় তো আমল যদিও করব অনেক বেশিই করলাম হয়তো পুরো রমজান ভরেই করলাম রাত ভর তাহাজুত পড়লাম দিন ভর তিলাওয়াত করলাম কিন্তু দিনের শেষে দেখা যাবে কিছুই জমা হয় নাই শূন্য কারণ কারণ এই আমল যে ঝুড়িতে জমার কথা ছিল সেই ঝুড়িটা কি ছিল ফুটা ছিল তো এই জন্য আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লামও বলতেছেন যদি আল্লাহর আল্লাহর জমিনের মধ্যে সবচাইতে বড় বুজুর্গ হইতে চাও আল্লাহর জমিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর প্রিয় বান্দা সবচেয়ে বেশি এই বাদত গুজার বান্দা হইতে চাও আল্লাহ রসুল বলতেছে তোমাকে গুনা ছেড়ে দিতে হবে হাদিস কি বলতেছে ইত্যাকিল মাহারিম তখন আবেদন নাস যদি তুমি গুনাহগুলোকে বর্জন করতে পারো যদি তুমি গুনা ছেড়ে দিতে পারো তাহলে তুমি হয়ে যাবা এই দুনিয়ার মধ্যে মানুষের মধ্যে সবচাইতে আবাদত গুজার বান্দা এই জমিনের মধ্যে সবচাইতে আবাদত গুজার বান্দা হবা তুমি যদি তুমি গুনা ছাড়তে পারো অনেক বেশি আবাদত করে আবাদত গুজার হওয়া যাবে হাদিস এটা বলতেছে না হাদিস বলতেছে তুমি গুনা ছাড়ো তাহলে তুমি সবচাইতে বড় বুজুর্গ হয়ে যাবা সবচাইতে বড় আবাদত গুজার হয়ে যাবা আরেক হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলতেছেন লতার কুজার রাতিম মিম্মা নাহ আনহু খাইরুমিন আইবাদিন জাররা পরিমাণ একটা গুনাহ কেউ ছেড়ে দিছে তার সামনে সুযোগ ছিল গুনাহ করার অথচ এই জাররা পরিমাণ গুনাটাকে সে ছেড়ে দিছে সে করে নাই আল্লাহর ভয়ে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলতেছেন সে কত বড় কাজ করল সে কত বড় অর্জন করল কত বড় সওয়াবের কাজ করলো এটা এই ছোট্ট একটা গুনা ছেড়ে দেয়া এই ছোট্ট গুনাহটা ছেড়ে দেওয়ার কারণে হয়তো বা সে রাস্তা দিয়ে যাইতেছিল একটা না যায় জিনিস তার চোখে পড়তে নিছিল সে চোখটা নামাই ফেলছে জাস্ট এক সেকেন্ডও লাগে নাই ছোট্ট একটা আমল গুনা ছেড়ে দেয়ার এটা কত বড় আল্লাহ রসুল বলতেছেন খাইরমিন আইবাদাতি সাকলাইন জিন এবং ইনসানের সমস্ত আইবাদতকে যদি একত্রিত করা হয় তাহলে তার এই ছোট্ট আমলটা তার চেয়ে উত্তম বুঝে আসছে হাদিস বলতেছে গুনা ছাড়ার কথা আমল তো এমনিতেই হয়ে যাবে কেউ যদি গুনা ছেড়া দেয় কারো জিন্দিগি যদি গুণামুক্ত হয়ে যায় তাহলে আমল তার বাকি থাকবে না এই সমস্ত বিষয়গুলো সামনে রাখলে বোঝা যায় যে আমাদের মূল মাকসাদ হইল মূল প্রচেষ্টাটা যেখানে থাকা দরকার মূল এফোর্টটা যেখানে দেয়া দরকার মূল প্রচেষ্টাটা যেখানে চালানো দরকার সেটা হইল গুনাহ ছাড়ার ব্যাপারে আমল ইনশা আল্লাহ এমনিতেই হতে থাকবে তো মোহতারাম হাজিরিন কোরআনের এই আয়াতটাকে আজকে আমরা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব যে ওয়াদার উদাহিরুল ইসমি ও বাতিনা তোমরা জাহিরি এবং বাতিনি গুণাগুলো ছেড়ে দাও জাহিরি গুনাহ কি আর বাতিনি গুনাহ কি প্রথমে আমরা বাতিনি গুনাহগুলোকে বোঝার চেষ্টা করব বাতিনি গুনাহ হলো যেগুলো চোখ দিয়ে দেখা যায় না যেমন যেমন লোভ হিংসা এমনিভাবে তাকাব্বুর যেটাকে অহংকার বলে বাংলায় এই বিষয়গুলো হলো বাতিনি গুনা এগুলো চোখে দেখা যায় না কিন্তু এগুলোর ভয়াবহতা প্রচণ্ড রকম লোভের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল এই যে লোভ তো একটা স্বভাবজাত বিষয় এটাও যে একটা আলাদা গুনা এটার থেকেও যে মেহনত করে বাঁচতে হবে এই মানসিকতা আমরা বর্জন করে ফেলছি অলরেডি আমরা মনে করি লোভ কার ভিতরে নাই এটা তো একটা কমন সমস্যা তো এটার উপরে দৃষ্টিগোচর না করলেও চলবে বা লোভ যে অন্তর থেকে বের করে দিতে হবে এই ধরনের কোনো মানসিকতা আমাদের মধ্যে এখন আর বাকি নাই কিন্তু আদর্শিকভাবে আমাকে একটা ভালো মানুষ হইতে হইলে আমাকে যে লোভ মুক্ত হইতে হবে এই মানসিকতা আমরা বাদই দিয়ে দিছি আল্লামা ইউসুফ বিন নূরে রহমতুল্লাহ আলহি বলেন আল্লামা ইউসুফ বিন নূরে রহমতুল্লাহ আলহি বলেন লোভ এটা এত জঘন্য একটা গুণা হেরস এটা এত জঘন্য একটা গুণা যে এটা মানুষকে পশুতে রূপান্তর করে দেয় হাজত বিন নূরে রহমতুল্লাহ আলহি তার কিতাবের মধ্যে লিখছেন যে মানুষের মধ্যে যদি লোভ থাকে তাহলে মানুষ দুনিয়ার পেছনে পাগলের মতন ছুটতে থাকে যখন সে দুনিয়া কামাই করে 
এবং কিছু দুনিয়া সে কামাই করে ফেলে কিছু সম্পদ সে অর্জন করে ফেলে তখন সে আস্তে আস্তে আমলগুলো ছাড়তে থাকে সম্পদের পিছনে সে আরও ছুটতে থাকে কারণ লোভের তো কোনো লাগাম নাই লোভ তো মানুষকে ছুটাইতে থাকে ওইটার পিছনে যেটা তার দরকার বা যেটা সে চায় যেটার ব্যাপারে সে লোভী এখন সম্পদের পিছনে সে ছুটতেছে তার আমল ছুটে যেতেছে কয়দিন পরে সে যখন আরও কিছু সম্পদ অর্জন করে আমল তো তার ছুটছেই এবার সে হালাল আর হারামের পার্থক্যগুলোকে মিটাই দিছে হালাল আর হারাম চিন্তা করে না খালি কামাইতে চায় খালি নিতে চায় খালি অর্জন করতে চায় খালি খাইতে চায় এই নাপাকি তার ভেতরে যাওয়ার কারণে তার অন্তরটা এত কালো আর কলুষিত হয়ে যায় তখন তার কাছে শুধু সম্পদ সম্পদ তার কাছে সম্পদ কার এটা দেখার বিষয় না হইতে পারে এটা এতিমের সম্পদ সে আত্মসাৎ করতেও দ্বিধাবোধ করে না হইতে পারে এটা তার প্রতিবেশীর সম্পদ সেটাকে আত্মসাৎ করতে সে দ্বিধাবোধ করে না হয়তো পা এই 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 সম্পদটার মালিক সে না কিন্তু সে ওইটাও পাইতে চায় তো যে নাকি এইভাবে লাগাম ছাড়া আরেকজনের মাল আত্মসাৎ করার জন্য এরকম পাগল হয়ে যায় তাকে মানুষ বলে কিভাবে সে তো জানোয়ার হয়ে গেছে এই জানোয়ার তাকে বানাই লোকে আল্লামা ইউসুফ বিন নূরে রহমাতুল্লাহ আলহি বলেন তাকে এই জানোয়ার বানাইছে তার লোভ এই লোভ একটা জঘন্য গুণা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কি বলেন শুনেন আল্লাহ রসুল বলতেছেন হুব্বুদ দুনিয়া রাসুকুল্লে খতিয়া দুনিয়ার যে মহাব্বত আছে এটা সমস্ত গুনাহের মূল যত গুনাহ মানুষ সংগঠিত করে তার গোড়াতে গিয়া দেখা যাবে দুনিয়ার মহাব্বত দুনিয়ার লোভ কামায়ের লোভ সম্পদের লোভ তো মোহতারাম হাজিরিন বাতিনি গুণাগুলো আল্লাহ তালা ছেড়ে দিতে বলছেন বাতিনি গুণার মধ্যে একটা হলো লোভ এটা ছাড়তে হবে দুই নাম্বারে বাতিনি গুণাগুলোর মধ্যে হিংসা এই হিংসাকে বর্জন করতে হবে আমি শুরুতে আপনাদেরকে বলছি যে আমল তো করব কিন্তু আমল যে ঝুড়িতে জমা হবে সেই ঝুড়ির তলায় যদি ফুটা থাকে তাহলে আমল যে আর জমবে না নিচে দিয়ে পড়ে যাবে সারা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা আমল করার পরে পুরা রমজান মাস আমল করার পরে দেখা যাবে দিনের শেষে হিসাবের খাতা শূন্য হিংসা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম একটা বড় ফুটা আপনার আমলের ঝুড়িতে হিংসা হচ্ছে সবচাইতে বড় ফুটা হাদিস কি বলে শুনেন আল্লাহ রসুল বলতেছেন ইয়া কুমল হাসাদ হাসাদ থেকে দূরে থাকো হিংসা থেকে দূরে থাকো ফাইন্নাল হাসাদা ইয়াকুলুল হাসানাত কারণ তোমার হিংসা এই বাতিনি গুণা তোমার এই হিংসা তোমার আমলগুলোকে খেয়ে ফেলবে ইয়াকুলুল হাসানাত তোমার আমলগুলোকে খেয়ে ফেলবে কিভাবে খাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম একটা মেশালও দিয়ে দিছেন কামাতুলুল নারুল হাফব যেমনিভাবে আগুন শুকনা কাটকে খেয়ে ফেলে সারা রমজান আমল করা যাবে সারা রমজানের প্রতিটা তারাবি পড়া হবে প্রতি রাতে তাহাজ্জুত পড়া হবে প্রতি দিন তিলাওয়াত করা হবে কিন্তু অন্তরের মধ্যে যদি হাসাদ থাকে হিংসা থাকে তাহলে মনে রাখেন আপনার এই সমস্ত তারাবি খেয়ে ফেলছে তো মোহতারাম হাজিরিন পাতিনি এই গুণাহটাকে বাদ দিতে হবে হিংসা মুক্ত জিন্দিগি বানাইতে হবে তিন নম্বরে আছে রিয়া লৌকিকতা যেটাকে বাংলায় বলে রিয়া লোক দেখানো তো মোহতারাম হাজিরিন এই লোক দেখানো আমলটা আমাদের মধ্যে খুব বেশি কমন আমরা দুইটা টাকা দান করলো আমরা ডাইনে বামে তাকাই মানুষ দেখতেছি কি না মানুষ জানলো কি না যে দানটা আমি করছি আমাদের দ্বারা যদি ভালো একটা কাজ করার তৌফিক হয়েও যায় কিন্তু আমরা এই ভালো কাজটার বারোটা বাজায় ছেড়ে দিই এই রিয়ার কারণে আজকে আল্লাহ তালা আমাকে হয়তো একটা নেক কাজ করার তৌফিক দিছে ধরেন আপনি একটা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন বা মসজিদের কোনো একটা ভালো কাজে আপনি লাগতে পারছেন তো এই কথাটা মানুষকে না জানানো পর্যন্ত আর শান্তি হচ্ছে না এখন বাজারে বসা বলে দোকানে বসা বলে গাড়িতে বলে যার সাথে দেখা হয় তাকে ইনায়া বিনায়া বিভিন্ন ছলে কৌশলে এই কথাটা তাকে জানাইতে হয় যে এটা তো আমি করছি এই মসজিদটা তো আমার দ্বারা করা আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি তার মাকসা দি না আল্লাহ তালা তার উপর তার এই কাজের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েছে কি না হয়েছে এটা নিয়ে তার খুব বেশি মাথা ব্যথা নাই তার মৌলিক মাথা ব্যথা হচ্ছে এটা যে মানুষ জানলো কি না যে কাজটা আমি করলাম অনেকে ভালো কাজ করার সুযোগ আসলেও করে না কেন করে না কারণ এখন করলে কেউ দেখবে না এখন করলে কেউ দেখবে না এই রিয়া একটা জঘন্য রকমের গুণা এটা হলো একটা মুনাফিকদের একটা কমন আলামত আল্লাহ তালা কোরআন করিমের মধ্যে বলেন ইন্নাল মুনাফিকি ইলা কুসালা ইরা উনাস ওয়ালা ইয়দ করুন আল্লাহ ইল্লা কলিলা 
আল্লাহ তালা বলতেছেন মুনাফেকরা প্রতারণা করে আল্লাহর সাথে অথচ তারা নিজেরাই প্রতারিত হয় মুনাফেকরা আল্লাহ তালার সাথে প্রতারণা করে তারা নিজেরাই কি হয় প্রতারিত হয় তা আল্লাহ তালা বলতেছেন ও ইদা কম ইলা সলাদ যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় কম ও কুসালা তারা অলসতা করে এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ায় থাকে দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে তার আলসামি লাগে এমনিভাবে পুরাপুরি ঝুঁকতে চায় না রুকুতে কোনো রকম একটু ঝুঁকে কেমন যেন এই দেহটা নিয়ে আসে নামাজে আর পারতেছে না তার এত অলসতা সে তো নামাজে এই জন্য আসছে মানুষ যেন এটা বুঝে না ফেলে সে মুনাফিক সে তার মুনাফিকি ঢাকার জন্য মসজিদে আসছে মানুষ যেন এটা বুঝে না ফেলে এই লোকটা নামাজে আসে না মানুষ যেন এটা বলে যে এই লোকটাও নামাজি এই জন্য সে মসজিদে আসছে সে তো আল্লাহকে মহাব্বত করে আসে নাই আল্লাহ তালার এই জিম্মাদারে আদায় করতে আসে নাই তো সে অত্যন্ত অলসতার সাথে নামাজ পড়ে তো মোহতারাম হাজিরিন এরকম লোক দেখানো নামাজের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলতেছেন এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তালার সাথে প্রতারণা আর এই প্রতারণা কইরা সেই প্রতারক নিজেই কি হয় প্রতারিত হয় আল্লাহ তালার কিচ্ছু যায় আসে না তো এটা হলো লৌকিকতা আমরা তো ইদানিং এটাও দেখছি অনেক নির্বাচনের নামাজও আছে দেখবেন সারা বছর নামাজ পড়ে নাই নির্বাচনে দাঁড়ালে মুসজিদ আসে যেন মানুষ এটা জানতে পারে সে নামাজি সে মোটামুটি ধর্মভীরু ইত্যাদি ইত্যাদি তো এগুলা হচ্ছে গিয়া প্রতারণা লৌকিকতা লোক দেখানো এটাও একটা বাতিনি রোগের বাতিনি গুনাহের অন্তর্ভুক্ত এই রিয়াকে অন্তর থেকে বের করে দিতে হবে যা করব আল্লাহর জন্য করব এই গুনা থেকে বাঁচতে হবে এই বাতিনি গুনাহগুলো থেকে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বাঁচার তৌফিক দান করেন আল্লাহ তালা বলতেছেন ওয়াদার উদাহের আল ইসমি ওয়া বাতিনা বাতিনি গুনাগুলো তো কিছু কিছু বুঝলাম এছাড়াও আরও আছে আমি আলোচনা লম্বা হয়ে যাবে এই জন্য বললাম না এবার কিছু জাহিরে গুনাহ বুঝি কারণ রমজানে তো গুণামুক্ত জিন্দিগি বানাইতে হবে যে তোমাদেরকে রোজা এই জন্য ফরজ করা হয়েছে যাতে তোমরা মুত্তাকি হাও গুনাহ মুক্ত হইতে পারো গুণামুক্ত জিন্দিগি বানাইতে পারো তো গুনাহের মধ্যে এক প্রকারের গুনাহ কোরআন বলতেছে বাতিনি আরেক প্রকার গুনাহ কোরআন বলতেছে জাহিরি তা বাতিনি গুনাহগুলো তো আমরা বুঝলাম কম বেশি এবার জাহিরে গুনাহগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করি মোহতারাম হাজিরিন ওলামাই কেরাম বলে যে এই জাহিরি গুনাহগুলো দুই প্রকার স্পষ্ট গুনাহ যেগুলো চোখে দেখা যায় এই গুনাহগুলো কয় প্রকার দুই প্রকার একটা হচ্ছে যেটা নাকি আল্লাহ তালার সাথে প্রকাশ্য খোদাদ্রোহিতা আরেকটা হচ্ছে গোপনে খোদাদ্রোহিতা গুনাহ বলতে যেটা বুঝায় সেটা হলো বিদ্রোহ গুনাহ বলতে সেটা বুঝায় যে আল্লাহ তালা আমাকে এটা করতে বলছেন কিন্তু আমি করবই এটাকে গুনাহ বলে আল্লাহ তালা বলছেন এটা করা নিষেধ কিন্তু আমি করব এক রকমের আল্লাহ তালার আদেশের সাথে বিদ্রোহ পোষণ করা এই জন্য ওলামাই কেরাম গুনাহ করাকে খোদাদ্রোহিতা বলছেন আল্লাহর সাথে বিদ্রোহের ঘোষণা বলছেন তো এই বিদ্রোহ আবার দুই রকমের একটা হচ্ছে প্রকাশ্য আর আরেকটা হচ্ছে তার মধ্যে এই এহসাস আছে আমি ভুল করতেছি সুতরাং মানুষকে জানানো যাবে না একটা হচ্ছে সে গুনাহ করতেছে কিন্তু তার গুনাহটা যেন মানুষ জেনে না ফেলে এই জন্য তার একটা লজ্জা তার একটা সতর্কতা আছে আরেকটা হলো যে সে গুনাহ করতেছে এবং প্রকাশ্যে বাহাদুরের সাথে আমি গুনাহ করতেছি সবাই দেখুক তাতে কি আসে যায় এই মানসিকতা থেকে তো এই দুইটার মধ্যে ওলামাই কেরাম বলেন সবচাইতে জঘন্য হচ্ছে প্রকাশ্য গুনাহটা প্রকাশ্য গুনাহটা হচ্ছে সবচাইতে জঘন্য প্রকাশ্য ক্ষুদাদ্রোহিতাটা হলো সবচাইতে মারাত্মক তো জাহিরে গুনাহের মধ্যে যেটা নাকি প্রকাশ্য গুনাহ ওই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা একটু আলোচনা করব এর মধ্যে প্রথম যেটা ওলামাই কেরাম বলেন প্রকাশ্য ক্ষুদাদ্রোহিতার মধ্যে আল্লাহ তালার সাথে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করার মধ্যে এক নাম্বার হয়েছে দাঁড়ি কাটা এক নাম্বার এটা এমন এক ভয়ঙ্কর গুনাহ যে আমি তো দাঁড়ি কাটছি কাইটা আমি ঘরে ঘুমটা দিয়া বৈশা রই নেই লজ্জাতে আমি রাস্তায় বের হয়ে গেছি মানুষকে দেখাইতেছি দেখো আমার দাঁড়ি নেই আমি একটু আগে আমার দাঁড়িগুলোরে পায়খানার নালাতে ভাসাই দিয়া চলে আসলাম আল্লাহ রসুলের এই সুন্নাতকে আমি পায়খানার নালিতে ভাসাই দিস একটু আগে এবং এটা আমি খোলে আ মেলান করতিস যে আমার দাঁড়ি নেই এটা একটা ভয়ঙ্কর রকমের গুনাহ এই বিষয়টা আমরা যতটা হালকা মনে করতেছি এতটা হালকা না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জিন্দিগি থেকে এর ভয়াবহতা বোঝার চেষ্টা করি ইরানের বাদশাহ আল্লাহ রসুলকে গ্রেফতার করার জন্য দুইজন চামচা পাঠাইছে 
এই দুই চামচা আসছে আল্লাহ রাসুলকে গ্রেফতার করবে ইরানের বাদশা পাঠাইছে অর্থাৎ তেসরা তৎকালীন সময়ে সময়ের সুপার পাওয়ার তো দুই চামচা পাঠাইছে আল্লাহ রাসুলকে গ্রেফতার করার জন্য তো ওই দুই চামচা আল্লাহ রাসুলের কাছে আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাদেরকে দেখা মাত্র চেহারাটা ঘুরাই নিছে ক্লিন শেফ আল্লাহ রসুল অন্যদিকে তাকায় বলতেছে তোমাদের চেহারাকে এইভাবে বিকৃত করলো কে আল্লাহ রসুল বলতেছে ওই কাইসার ওই কিসরার ওই দুই দুধকে আল্লাহ রসুল বলতেছে তোমাদের চেহারাকে এইভাবে বিকৃত করলো কে ওই দুইজন বলতেছে আমাদের রব তারা তাদের বাচ্চাকে রব প্রভু বলতো আমাদের রব টিসরা আমাদেরকে বলছে যেন আমরা দাড়িগুলোকে মুন্ডায় ফেলি আর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলতেছে আমার রব আমাকে বলছে আমি যেন দাড়িগুলোকে ছেড়ে দেয় আর লম্বা করে দে এটা আল্লাহ রসুলের সুন্নত বলে অনেকে তুচ্ছ করতে চায় যে সুন্নত এটা আল্লাহ রসুল বলতেছে আমার রব আমাকে বলছে যেন আমি দাঁড়ি লম্বা করি এটা আল্লাহ তালার আদেশ এটা কাটার কোনো সুযোগ নাই এটাকে কমপক্ষে এক মুষ্টি পরিমাণ বড় রাখতে হবে এর নিচে রাখা চাষা একই গুণা তো মোহতারাম হাজিরিন এই দাঁড়ির ব্যাপারে কত হাদিস আল্লাহ রসুল বারবার বলতেছে হাদিসের কিতাব খুললেই দেখবেন যে তোমরা দাঁড়িকে ছেড়ে দাও দাঁড়িকে লম্বা করো তো প্রকাশ্য গুণাগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে দাঁড়ি কাটা এটা একেবারে আল্লাহ তালার সাথে বিদ্রোহের সামিল কারণ কাইটা আপনি কি নাই কোনো লজ্জা বোধ আপনার মধ্যে নাই আপনি সমাজের মধ্যে ঘুরে ঘুরে মানুষকে জানাইতেছেন এই যে দেখো আমি আল্লাহ তালার নাফরমান আমাকে দেখো একবার কি চমৎকার গ্লেজ আমার চেহারায় কি স্মার্ট আমাকে লাগতেছে দুই নাম্বার যে প্রকাশ্য খোদা দ্রোহিতায় আমরা লিপ্ত তার মধ্যে দুই নাম্বার হচ্ছে টাকনুর নিচে কাপড় পড়া টাকনুর নিচে কাপড় পড়া আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের হাদিস যে কেউ যদি টাকনুর নিচে কাপড় পড়ে তাহলে আল্লাহ রসুল বলতেছে ওই অংশটা জাহান নামে জ্বলবে টাকনুর নিচে যে অংশটা থাকে পুরুষের নারীদের না পুরুষের ওই অংশটা জাহান নামে যাবে কাপড়ের যে অংশটা টাকনুর নিচের এটা যদি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখি আমি অর্থাৎ আমার পায়জামা পাঞ্জাবি দ্বারা তাহলে এটা জাহান নামে জ্বলবে ওলামাইকেরাম বলেন যে বিষয়টা এই রকম না হাসরের ময়দানে টাকনুর নিচের অংশটুকু কাইটা জাহান নামে পড়াই ফেলবে এইভাবে টাকনুর অংশটুকু কাইটা জাহান নামে নিয়ে যাবে এরকম না এই টাকনু সহ আপনাকে নিয়ে যাবে তো টাকনুর নিচে কাপড় পড়া এটা একটা প্রকাশ্য খোদা দ্রোহিতা এটা আল্লাহ তালার সাথে বিদ্রোহের সামিল এটাকে আমরা স্মার্টনেস মনে করে করতেছি এটাকে আমরা ফ্যাশন মনে করে করতেছি অথচ এটার দ্বারা নিজেকে জাহান নামে বানাই ফেলতেছি আল্লাহ রসুলের হাদিস এটা তো মোহতারাম হাজিরিন এই টাকনুর নিচে কাপড় পরার বদভ্যাস থেকে বের হয়ে আসতে হবে এখানে একটা মাস আল্লাহ বোঝা দরকার অনেকে মনে করতে পারেন ভাই মুজা পড়লেও তো টাকনু ঢেকা যায় নিচের থেকে যে কাপড়গুলো পরা হয় পায়ের দিক থেকে এটা নিজের পোশাকের অন্তর্ভুক্ত না মুজা মানুষের পোশাক না মুজা কি পোশাক নাকি তো আল্লাহর রসুল যেটা বলছেন ইজার শব্দ আসছে ইজার মানে হচ্ছে লুঙ্গি বা এই ধরনের পোশাক যেটা উপর থেকে নিচের দিকে ঝুলা থাকে কোমরে বাধা থাকে নিচের দিকে ঝুলা থাকে কাঁধে বাধা থাকে নিচের দিকে ঝুলা থাকে এইগুলা যেন টাকনুর নিচে না যায় নিচের থেকে যেটা পড়ছেন ওইটার ব্যাপারে বলা হয় নাই তিন নাম্বার প্রকাশ্য খোদা দ্রোহিতার মধ্যে একটা হচ্ছে যে প্রকাশ্যে আমরা গুনাহের আয়োজন করা প্রকাশ্যে গুনাহের আয়োজন করা যেমন কনসার্ট করা বড় বড় সাউন্ড সিস্টেম লাগায় কনসার্ট করা কনসার্টের অর্গানাইজ করা পোস্টার লাগায় মানুষকে জানানো এই যে দেখো আমরা পোস্টার লাগাই দিলাম যে আমরা এক দল অমুক কমিটি অমুক সমিতি আমরা হইলাম আল্লাহ তালার সাথে বিদ্রোহের ঘোষণা করছি তোমরা সবাই জানো যে এখানে একটা কনসার্ট হবে পোস্টার লাগাই দিলাম এর চেয়ে বড় নালায় কি আর কি হইতে পারে যে আল্লাহ তালার সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে তাও আবার পোস্টার লাগায় মাইকিং করা অনলাইনে অফলাইনে পাবলিসিটি করা সে মানুষকে জানাইতেছে আমরা সেই লোক যারা আল্লাহ তালার সাথে বিদ্রোহের ঘোষণা করছে এবং অমুক তারিখে আল্লাহ তালার নাফরমানি আমরা সবাই মিলে করব ঘোষণা দিচ্ছে অনেকে এই যে সামার আসতেছে দেখবেন নারী পুরুষ নিয়ে গ্রিল পার্টি হবে এই পার্টি হবে সেই পার্টি হবে যেখানে পর্দার কোনো সুযোগ ই থাকবে না ব্যবস্থা থাকবে না এক রকমের বেপর্দার আখরা আর গুনাহের আখরা শুরু হবে গ্রিল করার নামে এই জিনিসগুলোও খোদাদ্রোহিতার সামিল প্রকাশ্যে 
আপনি গোপনে করতেছেন না এই ব্যাপারদাগুলি আপনি একেবারে স্পষ্ট খুলে আম ঘোষণা দিয়া করতেছেন আল্লাহ তালার নাফরমানি এই ব্যাপারে আল্লাহ তালার ভয় অন্তরের মধ্যে থাকা দরকার চার নম্বরে মহিলাদের ব্যাপারে মহিলাদের জন্য যে প্রকাশ্য খোদা দ্রোহিতা আমরা এই সমাজের মধ্যে দেখতে পাই সেটা হলো ব্যাপর্দা হয়ে রাস্তায় বের হয়ে আসা ব্যাপর্দা হয়ে রাস্তায় বের হয়ে আসা তো মোহতারাম হাজিরিন এই ব্যাপর্দা থেকে শুরু হয় যত রকমের পারিবারিক অশান্তি অনেকে আমাদের কাছে আসে যে পরিবারের মধ্যে অশান্তি আমাদেরকে কোনো আমল দেন আমল আজকে আপনাকে দিয়ে দিতেছি এটার জন্য কোনো অজিফা নাই এটার জন্য কোনো অজিফা নাই কোরআন শরীফ ধুয়ে পানি খাইলে এই পরিবারের অশান্তি দূর হবে না পরিবারের অশান্তি দূর হবে কোরআনের উপর আমল করলে আর কোরআন কি বলে কোরআন বলতেছে যে যখন নাকি মেয়েরা নারীরা কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে তখন কি করবে ইউদিনী না আলেই হিন না মিন জেলা বিবিহীন তারা জিলবাব পরে বের হবে এমন একটা পোশাক পরবে যেটা পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলবে এবং এটাকে দেখার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে বা ফুটার ব্যবস্থা ফুটা করা থাকবে এই ফুটা দিয়ে সে দেখবে এটাকে জিলবাব বলে আরবিতে আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে আল্লাহ তালা নিজে শিখাইতেছেন ইয়া ইউহান নবি কুল্লি আজওয়াজিক ওয়া বানাতিক ওয়া নিসা ইল মিনিন ইউদিনিন আলহি হিন না মিন জালা বিবিহিন হে আল্লাহ নবি আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন আপনি আপনার মেয়েদেরকে বলুন তারা যদি রাস্তায় বের হয় তারা যদি ঘর থেকে বের হয় তাহলে তারা জিলবাব পরে বের হবে আমাদের হালাত দেখেন আমরা আমাদের মেয়েদেরকে যত অশালীন পোশাক আছে এগুলো আমরা কিনা দিতেছি আমরা আমাদের আহলিয়াকে আমরা আমাদের স্ত্রীদেরকে এই অশালীন পোশাকগুলো প্রোভাইড করতেছি সরবরাহ করতেছি হাতা একবারে বগল পর্যন্ত নেট মশারির অনেকের পেটের মধ্যে নেট লাগানো কুফফারদের যত সংস্কৃতি আছে এগুলোকে কপি করা আমরা আমা বাজারের মধ্যে পোশাক আসতেছে আর আমরা সেগুলো নিজের পকেটের টাকা দিয়া নিজেদের স্ত্রীদেরকে মেয়েদেরকে কিনে দিতেছি আপনার যুবতী মেয়েকে রাস্তায় বের করে দিয়েছেন আপনি যাতে মানুষ এটা দেখা দেখা তাদের চোখের তৃপ্তি মিটাইতে পারে চোখের ক্ষুধা মিটাইতে পারে একদল লম্পট আর চরিত্রহীনদের সামনে তাদেরকে পেশ করে দিয়েছেন তো এটা থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে নারীদের জন্য প্রকাশ্য ক্ষুধা দ্রোহিতা হইল এই যে তারা পর্দার থেকে বের হয়ে যাবে তারা রাস্তার মধ্যে বেপর্দা চলাফেরা করবে তো মোহতারাম হাজিরিন বলতেছিলাম যে আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে রমজান কেন দিলেন কোরআন বলতেছে রমজান তোমাদেরকে এই জন্য দেয়া হয়েছে যাতে তোমরা তাকুয়া অর্জন করতে পারো তাকুয়ার একটা দিক হচ্ছে একটা অর্থ হচ্ছে এই যে তাকুয়া বলতে বোঝানো হয় যে মানুষ সমস্ত গুণাগুলোকে ছেড়ে দিবে আর আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে করিমের মধ্যে বলতেছেন ওয়াদারু জাহির আল ইসমি ও বাতিনা তোমরা প্রকাশ্য এবং বাতিনি সমস্ত গুণাগুলোকে ছেড়ে দাও প্রকাশ্য গুণাগুলো আপনাদের সামনে রাখা হইল এছাড়াও অসংখ্য গুণা আছে তবে আমি সেই গুণাগুলোই বলছি যেগুলো একেবারে স্পষ্ট আল্লাহ তালার সাথে বিদ্রোহের সামিল সেই বিষয়গুলোকে আমি বললাম আর বাতিনি গুণাগুলোও বললাম যেগুলো অন্তরের মধ্যে থাকার কারণে একটা মানুষ জানোয়ারে রূপান্তর হয়ে যায় সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে রাখা হয়েছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই রমজানে মেহনত করা এই সমস্ত গুণাগুলোকে বর্জন করার তৌফিক দান করেন আমিন ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাফ